আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টাডি কেয়ারে পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর আমরা সাধারণ গণিতের সেট ও ফাংশন অধ্যায়টি আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম এবার আমরা বোর্ড প্রশ্নের বরিশাল বোর্ড 2023 এর আমরা সমাধান লক্ষ্য করব এখানে আমাদের উদ্দীপকটা যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে a ইকুয়াল বলছে x বিলংস টু z তার মানে x এর মানটা অবশ্যই z এর অন্তর্ভুক্ত হবে আর z বলতে বোঝানো হয় সেটা কি একটা পূর্ণ সংখ্যার সেট পূর্ণ সংখ্যা বলতে বোঝানো হয় যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যার সেটই হচ্ছে আমাদের z টা এবং এখানে কি বলছে কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছি ফিল যে সার্চ দের যেন x স্কয়ার লেস দ্যান 9 হয় এর মানে 9 এর চেয়ে মানগুলো যেন কি হয় ছোট হয় এটা x এর মানটা অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে হবে মানে ধনাত্মক সংখ্যা সার্চ দের যেন x হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এবং x এর মান আমরা যেগুলো ইউজ করব তা অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হবে এবং আমাদের কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছে যে 1 এর চেয়ে মানটা বড় হবে 5 পর্যন্ত হবে 5 হবে অথবা 5 এর চেয়ে ছোট হবে এরপর আমাদের s আর একটা অন্য দেওয়া আছে বলছে x to y সার্চ দ্যাট x belongs to a y belongs to b এবং y minus x equal to 1 এর পরে একটা আমাদের ফাংশন দেওয়া আছে কি বলছে f of x equal 4x plus 1 ভাগ হচ্ছে 4x minus 1 তাহলে আমরা সর্বপ্রথম ক নম্বরে চলে আসি আমাদের ক নম্বরের সমাধান যদি লক্ষ্য করি এখানে এখানে বলছে m equal 12 এরপর কি বলছে 15 এবং n equal 15a বলছে এত হলে p of f cap n মানে এটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে p of f cap n তার মানে আমরা এখানে p বলতে পাওয়ার সেট আমাদের বোঝানো হচ্ছে তার মানে পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে বলতেছে তাহলে আমরা কাজ করি আগে আমরা m cap m টা নির্ণয় করি আগে m cap n তাহলে এখানে 12 এরপর কি 15 cap 15 এরপর কি a এটা তাই না তাহলে আমরা কি করব এদের মধ্যে কমন কোনটা 12 এখানে 12 আছে নাই 15 15 আছে সো এটা কিন্তু আমাদের 15 আসলো এখন কি বলছে p অফ তাহলে p অফ m কেপ n তাহলে p অফ m কেপ n মানে কি পাওয়ার অফ z তাহলে এখানে আছে কত 15 আছে শুধুমাত্র তাহলে কি করব আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সেটের ক্ষেত্রে একটা ফাঁকা সেট থাকে সো ফাঁকা সেট দিয়ে দিলাম এরপর কি একটা একটা করে উপাদান একটা আমাদের উপাদানই আছে তাহলে 15 এগুলা কি আমাদের এগুলা কিন্তু আমাদের হচ্ছে কি উপসেট আর উপসেট কে একটা বাড়তি যদি আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করি তখন সেটা কি আমাদের পি অফ পাওয়ার অফ সেট হবে সো আমাদের এটা মূলত आंसर হবে এবার আমরা খ নম্বর প্রশ্নে লক্ষ্য করব বলছে যে এস অন্য কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে রেঞ্জ নির্ণয় করো আমরা যদি এস অন্য এর দিকে নজর দেই তাহলে দেখতে পাই যে এখানে x belongs to a আছে y belongs to b আছে এর মানে x belongs to a তার মানে x এর মানটা অবশ্যই কি a এর অন্তর্ভুক্ত হবে a বলতে বোঝানো হচ্ছে এই সেটটা সো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে a সেটটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা তাহলে এখানে আমরা বলে দিব যে এখানে a equal x belongs to z such that x square less than 9 ঠিক আছে আমরা বলে দিব এখানে z হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যার সেট ঠিক আছে তাহলে x ইকুয়াল আমরা একবার 0 বসাবো তারপর প্লাস মাইনাস 1 বসাবো প্লাস মাইনাস 2 বসাবো এগুলো এগুলো কিন্তু আমরা বসাবো x ইকুয়াল টু 0 হলে তাহলে 0 এর উপর স্কয়ার লেস দ্যান 9 ঠিক আছে এরপর কি x ইকুয়াল আমরা একবারে প্লাস মাইনাস 1 বসাচ্ছি প্লাস মাইনাস 1 হলে কারণ 1 এর উপর স্কয়ার মানে কি 1 লেস দ্যান 9 এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত শর্ত কিন্তু ঠিক আছে x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 2 হলে পড়ে এরপর কি হবে 4 লেস দ্যান 9 এখন কথা হচ্ছে আমরা এখানে প্লাস মাইনাস 2 আগে কেন দিচ্ছি আমরা যদি আলাদা আলাদা করে নেই হ্যাঁ আলাদা আলাদা করে নিলে কোনো সমস্যা নেই আমরা এভাবে করে নেছি এর জন্য কারণ এখানে বর্গ আছে যদি মানটা আমাদের মাইনাসও আসে তবু আমরা মানটা কিন্তু ধনাত্মক পাবো এর জন্য আমরা প্লাস মাইনাস আগে একেবারে নিয়ে নেছি তাহলে x ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 3 হলে আর বাচ্চা কত 9 লেস দ্যান 9 এটা আছে এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে 
একটা নাইন আরেকটা নাইনের থেকে কি কখনো বড় হতে পারে অবশ্যই না এজন্য কি দিব নট তাহলে অতএব এ ইকুয়াল টু আমাদের কি হচ্ছে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান একবারে আমার বসা যাচ্ছি মাইনাস মাইনাস টু এরপর কি মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এটা হচ্ছে আমাদের কি এর মানটা এরপরে আমাদের কি বলছে ওয়াই বিলংস টু বি তাই না সো কি আমাদের বি এর মানটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানেও লিখে নিব আমরা বি ইকুয়াল বি ইকুয়াল কি বলছে এক্স বিলংস টু হচ্ছে এন সার্চ দ্যাট এক্স হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা এবং বলছে কি যে ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ইকুয়াল ফাইভ এটা বলছে তাই না আমরা একেবারে লিখে নিই আমরা অত কিছু লিখবো না যেহেতু আমাদের জায়গা অল্প এখানে লিখে নিই এখানে তাহলে কি বলছে এক্স বিলংস টু এন আমরা বলে দিব যে এখানে এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এবং এখানে এক্স এর ক্ষেত্রে এক্সটা অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হবে এবং কন্ডিশন হচ্ছে এটা এটা বলে দিব তারপরে আমরা কি করব এখানে এন বলতে কি ধনাত্মক সংখ্যা তাই না এবার কি মৌলিক সংখ্যা কোনটা থেকে কোনটা হবে ওয়ানের চেয়ে বড় হবে এর মানে ওয়ানের চেয়ে বড় কোনটা টু হবে এরপর কি থ্রি হবে এরপরে ফাইভ তাই না কারণ আমাদের বলছে ফাইভ পর্যন্ত সব ফাইভ পর্যন্ত আমরা নিয়ে নিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এর মান এটা হচ্ছে বি এর মান এরপরে কি বলছে যে প্রদত্ত শর্ত হচ্ছে এটা তাহলে আমরা কি করব প্রদত্ত শর্ত প্রদত্ত শর্ত কি বলছে ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান প্লাস এক্স হবে না কারণ ওয়ান এখানে মাইনাস এক্স এর গিয়ে প্লাস হবে তাহলে আমাদের এই এক্স এর জায়গায় আমরা বিভিন্ন মান বসাবো কোনটা মান বসাবো এই যে এখানে কন্ডিশন দিয়ে দিছে এক্স বিলংস টু এ অর্থাৎ এখানে যে আমরা এক্স এর মানগুলো বসাবো তা অবশ্যই অবশ্যই এই এ থেকে নিতে হবে তাহলে আমরা বলে দিই যে এক্স বিলংস টু এ এর জন্য ওয়াই এর মান নির্ণয় করে করি এবার তাহলে আমরা কি করব এই এক্স বিলংস টু এর জন্য আমরা কি করব মান যেহেতু নির্ণয় করবো এই জন্য আমরা সুন্দর করে এভাবে ঘর দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে ঘর দিলে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে এক্স দিচ্ছি এটা এটা দিচ্ছি আমরা ওয়াই ঠিক আছে এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করবো সেটা হচ্ছে কি এখানে এক্স এক্স যেহেতু আমাদের এ থেকে আসতেছে উপাদান কয়টা দুইটা সাইটে পাঁচটা তার মানে পাঁচটা ঘর দিয়ে দিব আমরা এই একটা ঘর এ দুইটা তিনটা চারটা এই যে পাঁচটা এ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বসাবো আমরা মাইনাস টু বসাবো তাহলে এক্স এর মান মাইনাস টু বসাচ্ছি তাহলে এক্স এর মান মাইনাস টু বসালে কী হবে এই যে এখানে ওয়াই তার মানে ওয়াই এর জায়গায় আমাদের পরিবর্তন হলি সরি এক্স এর পরিবর্তন তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে মানে কী হচ্ছে মাইনাস টু বসাচ্ছি এর মানে মাইনাস ঠিক আছে কী হবে টু হবে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু কী পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বসাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই এর মান মাইনাস টু এর জন্য আমরা পাচ্ছি কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান এরপরে কি আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান বসাবো তাহলে কি হবে ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর মানে কত জিরো না সো মাইনাস ওয়ান বসলে পাচ্ছি জিরো এরপরে জিরো বসাই তাহলে জিরো বসালে কি হবে ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান প্লাস জিরো এর মানে কত ওয়ান সো আমাদের যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে পাচ্ছি কত ওয়ান পাচ্ছি ঠিক আছে এরপরে কি গেলো আমাদের জিরো গেলো এরপরে ওয়ান বসাবো আমরা যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে কি হবে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এর মানে কত টু ঠিক আছে যদি আমরা টু বসাই টু বসে তাহলে কি হবে থ্রি ঠিক আছে না এবার আমরা কি করব এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের যে কন্ডিশনটা ছিল সেটা কি সেটা ছিল যে ওয়াই বিলংস টু বি তার মানে ওয়াইয়ের মানটা অবশ্যই বি এর থেকে নিতে হবে যদি আমার বি এর সে বড় হয় আমরা কিন্তু সেটাকে নিব না ওইটা বাদ দিব ওইটা বাদ দিয়ে যেটা আসবে সেটাই মূলত আমাদের আমাদের কি হবে অন্যায় হবে তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান বি এর মধ্যে কি মাইনাস ওয়ান আছে নাই এরপরে জিরো জিরো নাই ওয়ান ওয়ান আছে নাই শুধুমাত্র কি আছে টু এবং থ্রি আছে সো আমাদের এ দুইটা ক্রমজন নিব বাকিগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারবো না তাহলে আমরা কি বলে দিব আমরা একটু বলে দিব এখানে যে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো এবং ওয়ান এবং ওয়ান নট বিলংস টু নট বিলংস টু কি বি ঠিক আছে তাই আমরা কি করতে পারি না 
এদের এই ক্রোমোজোমগুলো নিতে পারবো না তাহলে বলে দিচ্ছি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো এবং মাইনাস ওয়ান সরি জিরো ওয়ান নট বিলংস টু এস তাহলে অতএব এস ইকুয়াল আমাদের কি হবে শুধুমাত্র ওয়ান টু হবে এখানে ওয়ান কমা টু এটা কি পাচ্ছি আমরা টু কমা থ্রি পাচ্ছি এটা কি আমাদের এটা কিন্তু আমাদের অন্য হয়ে গেল এবার কি করতে বলছে আমাদের রেঞ্জ নিয়ে তো রেঞ্জ অতএব রেঞ্জ ইকুয়াল তাহলে কি হবে দ্বিতীয় পদগুলো মানে কি টু এবং থ্রি টু থ্রি এবার আমরা আসছি গ নাম্বারের ক্ষেত্রে গ নাম্বারে কি বলছে গ নাম্বারে বলছে এ পপ এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে এ পপ এক্স মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হলে এক্স এর মান এর না করো এখন এটা কিন্তু আমাদের ফাংশন কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করতে ফাংশন আর একটা কি দোয়া আছে ফাংশন এখানে আমাদের দোয়া আছে এ পপ এক্স ইকুয়াল ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা আগে সেটা লিখে নেই যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান এর মানে এই যে আমাদের যে ফাংশনটা আছে এ পপ এক্স এই ফাংশনের কাজ কি কাজটা হচ্ছে যাকে পাবে তার সাথে ফোর গুণ করবে তার সাথে ওয়ান যোগ করবে আবার ভাগ করবে তার সাথে ফোর গুণ করে মাইনাস ওয়ান করে এটা হচ্ছে কন্ডিশন আসলে এটা হয়তো একটু কঠিন লাগতে পারে বুঝতে আমরা একটু সহজে বুঝে নেই সেটা হচ্ছে মনে করি এখানে এ পপ ফাঁকা কি আমরা দিচ্ছি ফাঁকা থাক একটা ভদ্রলোক ফাঁকা ফাঁকা থাক তাহলে ফাঁকা ইকুয়াল কি হবে ফোর অফ ফাঁকা প্লাস ওয়ান ফোর অফ ফাঁকা মাইনাস ওয়ান এক কথা হচ্ছে আমাদের যদি সেটা এক্স থাকে এক্স এ যদি ফাংশন হয় তার মানে এক্স এর জায়গায় চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি এখন এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানে হচ্ছে এ পপ এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান এটা দিয়ে আমাদের সমাধান নির্ণয় করতে বলছে বাট আমাদের এটা কিন্তু দোয়া আছে আমাদের এ পপ এক্স প্লাস টু কিন্তু দোয়া নাই সো আমরা কাজ করব কি এ পপ এক্স প্লাস টু এর মানটা নির্ণয় করবো তাহলে এখানে কি দেবো আমরা এক্স প্লাস টু দিব তাহলে এ পপ এক্স প্লাস টু হলে পরে এলো তো কি হবে এক্স প্লাস টু এখানেও কি হবে এক্স প্লাস টু কি বোঝা যায় তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে তাহলে এখানে আমরা যদি গুণ দিয়ে দিই পাচ্ছি ফোর এক্স প্লাস এইট প্লাস ওয়ান এখানে কি হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস এইট মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস নাইন ফোর এক্স প্লাস সেভেন এটা কিসের মান শুধুমাত্র এ পপ এক্স প্লাস টু এর মান কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মান না এখানে এবার আরো একটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের এ পপ এক্স প্লাস টু এর মান বাট এখানে কিন্তু এ পপ এক্স মাইনাস টু আছে এটা কিন্তু আমাদের এ পপ এক্স মাইনাস টু এর মান না সো আমাদের কি করতে হবে আলাদা করে আমাদের আবার এ পপ এক্স মাইনাস টু এর মানটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানেই আমরা করে নেই সেটা হচ্ছে এবার এ পপ এক্স মাইনাস টু নির্ণয় করবো তাহলে এ পপ এক্স মাইনাস টু ইকাল টু কী হবে ফোর অফ এক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ফোর অফ এক্স মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান কি ঠিক আছে এই একটু আগে আমাদের যেটা ছিল যে ফাঁকা ছিল আমরা সেই সিস্টেমে কিন্তু এ পপ এক্স মাইনাস এর মানটাও নির্ণয় করতেছি তাহলে এখানে কি পাবো আমরা এখানে পাবো ফোর এক্স মাইনাস এট প্লাস ওয়ান ফোর এক্স মাইনাস এট মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস সেভেন আর এখানে পাচ্ছি ফোর এক্স মাইনাস নাইন এটা পাচ্ছি তাহলে এবার কি আমাদের সেই এ পপ এক্স প্লাস টু ঠিক সেমভাবে এ পপ এক্স মাইনাস টু এর মানও আমরা নির্ণয় কিন্তু করে ফেললাম তাহলে এবার কি করব জাস্ট এখানে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিব তাহলে আসি এবার যে অতএব প্রদত্ত রাশি ঠিক আছে একটু এভাবে নিচ্ছি আমি তাহলে কি আছে এখানে এ পপ এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান এ পপ এক্স মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আমাদের বলছে কি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটাতে কি বসাবো এই মানটা বসাই দেবো তাহলে কি হচ্ছে এখানে ফোর এক্স প্লাস নাইন ফোর এক্স প্লাস সেভেন মাইনাস ওয়ান ভাগ এ পপ এক্স মাইনাস টু এর মান কত ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ভাগ হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস নাইন ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ইকুয়াল কি মাইনাস ওয়ান এখন 
যেহেতু আমাদের কি হয়েছে ভগ্নাংশ আকারে চলে আসছে সো সো আমাদের ভগ্নাংশ কি করতে হবে যোগবিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি তাহলে উপরে লসক হচ্ছে কত 4x 7 তাহলে কি থাকতেছে 4x 9 माइनस এখানে এটা দিয়ে ভাগ করলে আমরা এটাই পাবো এটা উপরে সাথে গুণ তার মানে পাচ্ছি কত 4x 7 ঠিক আছে ঠিক सेम ভাবে নিচেও আমাদের কাজ হচ্ছে একই কথা তাহলে এখানে কি পাবো আমরা এখানে পাবো 4x 9 আর এখানে কি থাকতেছে 4x 7 4x প্লাস হচ্ছে 9 ইকুয়াল কত -1 এবার আমাদের কাজটা কি এবার হচ্ছে আমাদের কি যোগ বিয়োগ করে উল্টে দাও আমরা একেবারে কাজ করে নেই এখানে তাহলে কি আসবে 4x 4x এটা এবং এটা কিন্তু কাটা তার মানে 9 থেকে 7 বাদ দিলে 2 তার মানে উপরে পাচ্ছি আমরা 2 ভাগ হচ্ছে 4x 7 ইনটু ঠিক আছে এটা আমরা উল্টে দেব তার মানে উপরে চলে যাবে কত 4x 9 উপরে চলে গেল আর এখানে কি এই 4x 4x কাটা তার মানে কি আছে আমরা এখানেও কিন্তু 2 পাচ্ছি আমরা এখানেও 2 পাচ্ছি আর ইকুয়াল টু কত -1 তাহলে এখানে a2 a2 কাটা আমরা যে আর আর গুণ করে তাহলে কি পাবো 4x 9 4x 7 ঠিক আছে তাহলে 4x টা যদি আমরা এই ছেড়ে নিয়ে চলে আসি তাহলে কি পাবো 8x পাবো তাহলে 8x 7 9 তাহলে 8x পাচ্ছি কত শুধুমাত্র 2 পাচ্ছি তাহলে x কি হচ্ছে 2 by 8 মানে হচ্ছে 1 by 4 মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এখানে কি বলছে আমাদের কিন্তু বলছিল x এর মান নির্ণয় করো আমাদের কিন্তু অলরেডি x এর মানটা চলে আসছে তাই x এর মান কি হবে x 1/4 এই ছিল মূলত আমাদের সেই বরিশাল বোর্ড 2023 এর সমাধান আশা করি আমরা প্রশ্নগুলো খুব ভালোই বুঝতে পারছি যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে